जय गुरु जी क्या मेरी आवाज आ रही है All right, I see Devanshi, Aunty. Can you please confirm? Am I audible? Give me a thumbs up or or just write something so that I know that you can hear me. All right, so I take that as a yes. Uh, thank you for the confirmation. Uh, Jay Guruji. Thank you, Guruji. Uh, Guruji ka bahut bahut shukrana, as always. Or uh, Suresh Ankal ka shukrana. Um, he reached out to me uh, with the seva of uh, doing Guruji's Gungan. And I know he's created this medium, this forum. Um, it's a multilingual forum. Uh, just say, you know, his intent is that Guruji ke naam ki jyot har ghar mein jale, regardless of your, your caste, creed, your location, your religion. Um, it's about humanity. It's about spreading Guruji's love, Guruji's light um, across one and all. So thank you for giving me the seva, uncle. Uh, Guruji ka gungan karna mujhe bohat achha lagta hai. Aur uh, it's, it's an honor, it's a privilege. Um, so shuru karte hai. Um, you know, Guruji ka bakhan karna, unki mahima ka gungan karna, uh, jitna saral hai, utna hi mushkil hai because हमे वो सही अल्फाज नहीं मिलते जिससे हम अपने गुरु की महिमा का बखान कर सके और गुरुजी इज लाइक अ फिनोमेना राइट एवरीबॉडी हैज यू नो वन टू वन डायरेक्ट कनेक्शन हिज वेज ऑफ गिविंग कल्याण अ वेरी यूनिक एंड इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल एंड हेंस यू नो कपल ग्राउंड रूल्स दैट we have to understand there's never a coincidence in Guruji's Darbar. Second, never ever try to compare, even amongst families, ke, oh, wo zada blessed hai, ya mein kam blessed hoon, uh, or, you know, comparing durations of a spiritual journey, because hame kuch nahi pata. So, um, he's our guru, he's our teacher, he's a spiritual guide, uh, and he is be all and all. Uh, what we need to do is, first of all, congratulate, con congratulate ourselves, ke, he handpicked our souls um, and we have earned the right to call ourselves his Sangat. And with that comes this extra responsibility. And why I say that is because we need to understand, uh, you know, Guruji's teachings, uh, Guruji's, uh, uh, you know, modus operandi, which is, which is very, very simple and yet very hard for us to follow. So, apni uh, journey ke baare mein mein thoda sa share karna chaungi. There are certain personal experiences that I've had with Guruji and the unending learnings that, uh, you know, and the teachings that we get through those experiences, which I believe, um, you know, help us evolve every single day. And that's, I think that's the ultimate goal, that we want to become a better version of ourselves with each passing second of our lives and make this life Worthwhile because Guruji itna hame pyar karte hain, uh, unconditionally pyar karte hain. Ham unko kuch dene ke kabil bhi nahi hai. Sivai itna ki ham is cheez ka dhyan rakhe ke, you know, as his sangat, what is it that our Guru would expect from us? You know, being good, doing good, not harming, not hurting anybody, um, you know, helping, helping unconditionally wherever, whenever, however we can. Uh, very simple things, but we fumble and we stumble and we fail on a daily basis. But anyway, I, I think it's uh, it's about uh, slow progression on a daily basis. So um, in late 90s, um, I had the good fortune of uh, being invited into Guruji's Darbar and there was no social media. There were no WhatsApp groups, no Facebook pages. Uh, it was strictly by word of mouth. Uh, my dad had been hearing about Guruji since early 90s and jab vakat nahi hota tum nahi ja sakte even despite knowing despite hearing about guruji he was back in jalandhar early 90s mein nahi milna ho paya our meeting happened when he was in empire state and uh, uh, let me tell you that he was a very unconventional guru he sat in a beautiful robe on a red uh, singhasan and i think he was wearing a light pink chola the noor the radiance uh, the glow um, you know, on his face, I, I cannot describe. 
एंड द फीलिंग आई हैड वॉज दैट यू नो मैं किसी इंद्रलोक में पहुंच गई हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी जगह में हूँ क्यों यहाँ पर हूँ शब्द बानी चल रही थी पंजाबी भी यू नो कम समझ आती थी बट इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि उस जगह में इतना सुकून इतना पीस एंड यू नो देर वॉज देर वॉज दिस फील गुड फैक्टर अबाउट द प्लेस एंड दैट हिज और वॉज लाइक अ मैग्नेटिक पुल कि देर वॉज समथिंग अबाउट दैट प्लेस हालांकि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड आई कुड नॉट इवन फैदम के यू नो वी आर फेस टू फेस विद महाशिव और ये इस बात समझते समझते आई थिंक ओवर अ डेकेड निकल गया बट इतना मैं आपको बता सकती हूँ फ्रॉम डे वन दैट देर वॉज समथिंग अबाउट दैट प्लेस दैट यू नेवर वॉन्ट टू लीव और ऐसा लगता था कि वाइल यू आर देयर इट्स द सेम लाइफ द सेम पीपल द सेम इशूज द सेम स्ट्रगल्स बट वाइल यू आर सिटिंग देयर देर इज यू नो यू आर प्रोटेक्टेड इन अ कुकून एंड आई हैव द सेम फीलिंग सो my first interaction was um, you know punjabi mein unhone naam poocha aur uh, hame bitha liya samne sangat bahut kam hoti thi so it was mom dad my sister pooja and me aur bhar bhar ke hame prasad apne haathon se diya kabhi laddu kabhi jalebi kabhi amriti aur uh, shabad bani chal rahi thi aur bahut hi acha cozy inviting sa mahol tha you know sangat aas paas baithi thi guru ji ke ko haath daba raha tha koi paon daba raha tha और ओकेजनली बीच में गुरु जी ने यू नो इशारा करके किसी को बोला सत्संग शेयर करो सो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन कोई प्रचार कोई डिस्कोर्स कुछ नहीं वहां बताया जाता था वी वुड जस्ट सिंपली फॉलो द सेवादार्स और फॉलो वट एवर पीपल अराउंड अस आर डूइंग ना हमें प्रसाद की अहमियत पता था ये ना शब्द कीर्तन कुछ भी नहीं सो यू नो गुरु जी ने प्रसाद दिया सिस्टम उस टाइम ये था कि आप प्रसाद हाथ में लो जो गुरु जी एक हाथ से प्रसाद देते थे वो हमारे दोनों हाथों में फिट नहीं आता था प्रसाद लेकर बाहर जाओ भारी पानी पी कर आओ खत्म कर कर आओ वापस आके बैठ जाओ एंड वी डिड द सेम थिंग सो वन नाइट प्रायर टू आस गोइंग माई माई पेरेंट्स हेड गॉन एंड उससे एक रात यू नो द फर्स्ट टाइम दे वेंट माई मॉम ऑल्सो गॉट भर भर कर प्रसाद एंड शी इज हैवली डायबेटिक सो साइंस और लॉजिक तो यही कहती है ना कि मीठा खाओगे तो मरोगे इफ यू यू आर अ शुगर पेशेंट यू हैव टू कंट्रोल योर डाइट और मीठा ही नहीं मीठे की भरमार वहां पर पहले दिन पे मिली एंड फॉर अ न्यू बी इट्स इट्स नर्व रैकिंग बिकॉज तुम्हें लगता है कि ओ माय गॉड दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर एंड वी आर ह्यूमन बींग्स वी लाइक वी आर डिजाइन विद अ लॉर्ड ऑफ इफ एंड बट and we think we believe we have a logical mind so we question the status quo and we are we're saying oh my god you know ye mithai pe mithai mil rahi hai meri to aafat aa jayegi but our guru ji is amazing and he loves to fail the logic he loves to fail our ifs and buts and he loves you know i feel where science ends his divinity begins and you have to experience it yourself um and i think in the last 22 years i have seen science and logic fail left right and center so uh, you know sugar patient ne bhar bhar ke mithaiyan khai fried cheeze khai agle din jaake sugar test karai wo normal thi ab matha thanakta hai ki aisi kya baat hai is jagah mein so ghar mein hum yahi cheez khaye ya pani bhi piye to wo lag jata hai aur yahan par you know itna prasad kha rahe hain tab bhi kuch nahi ho raha so aista aista samajh mein aaya ki guru ji ke sath unke haath ka diya hua prasad agar hum grahan kare तो वो हमारे लिए दवाई है आज भी अगर आप गुरु जी को भोग लगा के लंगर का सेवन करते हैं दैट इज मेडिसिन फॉर योर बॉडी सो लंगर की ये मानता है आप किसी भी और धाम में चले जाएं, यू नो गो टू वैष्णो माता पीपल विल हैव राजमा चावल हैव अ फ्यू बाइट्स थ्रो इट आउट लेकिन गुरु जी के दरबार में हम लंगर चाट चाट के खाते थे कि एक कन भी उसका ना बचे चाहे मिर्ची हो चाहे तीखा हो चाहे तेल हो जो मर्जी हो इट इज हिज ब्लेसिंग प्लीज उसको पूरी तरह से ग्रहण कीजिए दूसरा जो शब्द कीर्तन का मैं आपको बताती हूँ पंजाबी में चलता था एंड गुरुजी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ पंजाबी म्यूजिक तो अक्सर यू नो लंगर के टाइम ही वुड प्ले पंजाबी फोक सॉन्ग्स जो थोड़ा सा यू नो कभी कभी अजीब भी लगता था बिकॉज यू नो यू हैव दिस स्टीरियो टाइप ऑफ यू नो हाउ अ गुरु is supposed to look like or what a guru is supposed to do and he uh, he was not dressed up like that traditional guru he was he was young he was modern he was unconventional he was very uh, very practical very well read very well informed had a great sense of humor um or uh, you know hame lagta hai ki theek hai hum shiv ji ko maan jayenge 
लेकिन यू नो रिलेटिंग टू अ ह्यूमन बींग इन दिस कलयुग आर साइंटिफिक माइंड रियली डजेंट अलाउ दैट इनिशियली एंड ऑल ऑफ अस यू नो कम विद लॉर ऑफ क्वेश्चन and so did i um uh, you know as a teenager um my mind was impressionable and i was never hesitant to ask or question you know things that are done um i also want to tell you all that uh, it's an individual journey even if you come with your family uh you come with your parents you come with your spouse you come with your kids it is your individual one to one connect with your guru and based on your previous karmas or whatever um you know it's think of it this way that guru ji is our teacher and it's really up to him ke hame wo kis class mein dakhila dete hain kab dete hain we don't have to understand but we have to accept and we don't have to even question ke uh you know who's in kindergarten versus who's doing post graduation doesn't matter the important thing is that we are part of his institution and that's what makes us very special and that's what makes us so protected so um so that was that uh, day one you know shabad chal rahe the wo bhi aista aista samajh mein aaya that guruji would say that maine tum logon ko shabad sunne ko kaha hai samajhne ko nahi kaha hai aur wo hi main aapko bata rahi hu na that he was such a mind reader ke kisi se baat kiye bagair kisi se kuch puche bagair आपको आपके सवालों का जवाब ऐसे मिल जाता था दैट यू यूज टू योर सो बी फ्लैबर गैस्टेड की कैसे हो गया दैट आई वॉक इन थिंकिंग अबाउट दिस एंड हियर इज माई आंसर शब्द के थ्रू मिल जाता है कि सत्संग के थ्रू आपको आंसर मिल जाता है एंड दिस इज इज ब्यूटी एंड दैट्स वाई यू नो वी आर वेरी लकी दैट वी आर यू नो अंडर हिज फोल्ड ही इज सो प्रैक्टिकल एंड ही इज सो अमेजिंग कि हम हम शायद समझ ही नहीं सकते कि हम किसकी छत्र छाया के नीचे बैठे हैं और कलयुग में ना भगवान मिलना बहुत आसान है अदरवाइज अगर आप सब क्यों में यू नो के बारे में थोड़ा पढ़ो या सुनो या शिव पुराण पढ़ो इट्स फुल ऑफ रिचुअल्स एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई गुरुजी वुड टेल अस कि यू नो शिव पुराण पढ़ा करो सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट व्हाट आर गुरु इज डूइंग फॉर अस यू नो रीड द शिव पुराण वर्सेज द लाइट ऑफ डिविनिटी एंड यू विल सी हाउ गुरु हैज मेड गेटिंग ब्लेसिंग फॉर अस सो ईजी सो फेथ के बारे में बात करते हैं फेथ इज अ वेरी पर्सनल थिंग और फेथ बिल्ड होता है खुद के एक्सपीरियंसेस से मैं यहां एक घंटा बैठकर आपको भाषण दे सकती हूं अनलेस यू एक्सपीरियंस समथिंग योर सेल्फ इट इज नॉट गोन मेक सेंस एंड दिस इज वेयर आई थिंक गुरु जी टेक्स द टाइम टू वर्क ऑन ईच वन ऑफ अस ऑन अ वन टू वन ऑन अ वेरी इंडिविजुअल बेसिस बिकॉज ही नोज आर लेवल्स ही नोज यू नो आर कार्मास एंड जस्ट नो दैट वी आर इन इज शरण so that he can help us expiate our karmas and move on to the you know higher journey and move towards salvation never ever lose sight of that because we are so consumed in this everyday material world uh responding to people dealing with this rat race that we are in that we forget about the onward journey and the bigger purpose in our life and that's why we need a guru so uh faith you know mera kaisa build hona shuru hua रोज जाते थे और uh, अच्छा लगता था सो वन वॉज द फील गुड फैक्टर दैट यूर देयर फॉर द सेक ऑफ बींग देयर बिकॉज इट फील्स नाइस सेकेंड इज यू नो यू स्टार्ट हियरिंग सत्संग्स एंड समटाइम्स दो सत्संग्स यूज टू साउंड वेरी अनरियलिस्टिक बिकॉज वन यू नो पीपल आर शेयरिंग वेरी इंटिमेट थिंग्स इन अ स्मॉल सेटिंग नथिंग वॉज बींग रिकॉर्डेड और ब्रॉडकास्टेड so i guess ki you know agar hum 40 log baithe hain and somebody is sharing a satsang that is meant for those 40 people so we would hear satsangs about you know uh, uh, an auntie having babies without a uterus and it used to be mind blowing ki ye ho kaise sakta hai and then you know seeing people the who's who uh, literally page three celebrities being there sitting there who had access to every single resource that we can possibly imagine yet sitting there to get something that they could not get from the world over okay that was actually pretty eye opening uh, we've seen people who've come literally paralyzed uh, being escorted by four people to those people just consuming langar prasad uh, listening to the shabad kirtan and being able to dance in front of guruji this is his blessing uh, and i mentioned his unique ways right uh, one to one he would sometimes tell people ke uh, hanuman chalisa pad le ya shiv puran pad le ya you know itne chane lekar बहा दे 
या फिर गुरुजी का फेमस ऑपरेशन जो वो बीटल लीव पान का पत्ता और चम्मच के साथ करते थे uh, किसी किसी की आंखों में अपना ब्लड डालना सो इट वॉज वेरी वेरी वन टू वन अगेन आई कीप से इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल बट द जनरल जनरल मोड ऑपरेंडी वॉज लंगर प्रसाद शबद कीर्तन सत्संग विच इज ग्लोबली एप्लीकेबल um and there is a reason for everything i explained the significance of langar prashad i also told you about shabads right um it is um uh, think of it as food for your soul um you know even if you don't understand um a lot of punjabi which i did not there would be a certain sentence or paragraph uh, which would jump out at me uh when you know it 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 was really meant for me say i i have a question or there is a thought going on in my mind and then i will get tuned to this particular paragraph in a shabad that is really an answer to my questions uh satsangs jo hum karte hain satsangs never used to happen on an everyday basis but kabhi randomly you know guru ji ki mauj hoti thi to guru ji uh aise ishara karte the shabads band ho jate the and then he would literally you know call somebody and would say satsang suna and let me tell you jab uh, <laughs> गुरु जी शब्द बंद कराते थे ना हम सब ऐसे करके बैठ जाते थे कि ओ गॉड हमें ना खड़ा करवा दें हमें ना बोलना पड़े सच फन टाइम्स सो यू नो सत्संग हम इसलिए करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरु जी की महिमा के बारे में पता चले गुरु जी की यू you नो know, का गुणगान करने से हमारे खुद के कर्म करते हैं गुरु जी इज ए नो नीड ऑफ आर मार्केटिंग गुरु जी इज नॉट लुकिंग फॉर रिकोगशन गुरु जी इज डूइंग दिस टू हेल्प अस टू हेल्प यू एंड आई जैसे हमने गुरु जी का दरबार देखा हमने इतना फायदा उठाया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले ये हमारी सेवा है एक बार हमने गुरु जी के यू नो बारे में बता दिया उसके बाद इट इज बिटवीन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड गुरु साहेब हिमसेल्फ आपको बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं चाहे वो आपका बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो यू नो यूव डन योर पार्ट आपने गुरु जी का दर का रास्ता दिखा दिया वो कितना जुड़ते हैं कब जुड़ते हैं किस माध्यम से जुड़ते हैं नॉट आर प्रॉब्लम सो आई कवर द थ्री एस एस राइट now um talking about uh, questioning the status quo so a lot of things that used to happen there uh, you know i would question um ke guru ji ke haath paon dabane ki kya zarurat hai aur uh, uh satsang sky already covered that why are people you know uh, asked to share something so personal and so intimate and then the third thing was that uh, you know the crowd that i used to see in empire state was was really the creme de la creme of delhi you know the technocrats the bureaucrats uh the top defense officials to me ko lagta tha ki you know if he's really if he's really god then where are the needy people um because everyone that i see in his darbar seems to be fairly well to do again perceptions right and our shallow thinking so how guruji uh addressed that for me personally was that i think in 2000 or 2001 randomly he planned a trip to dugri and he told all of us uh, uh, you know select few maybe about 30 odd people ke chalo mere sath dugri chalo and we had the good fortune to visit uh, his home um uh, mata ji was there bapu ji was there uh, with guru ji and in punjab i saw a completely different facet of his sangat so my perception of you know only the creme de la creme comes to guruji was shattered right there and there was so much love and there was so much respect and then somebody just said ke oh hamare aap guru sahib is so kind hamare guruji uh, uh, and in punjab you know some people refer to him as baba ji ki itni meher hai ke jab hum unke paas nahi aa sakte to wo hamare paas aa jate hain and there i got my answer ke nahi guruji ke darbar mein everybody is welcome and that's the reason why guruji used to insist that you know four people should share langar in one thali and eat together everything that guruji uh, institutionalized had a reason had a reason and it was so practical and so beautiful because uh you know he did not he did not pay any attention to your caste your creed your economic strata 
for him you're coming together as one guru parivar and it doesn't matter whether you're sitting with your family or not sitting with your family uh you know you can be a wealthy politician eating or sharing langar with your driver because at the end of the day it is all about humanity in his darbar and in the most practical way he taught us that so uh, and this also you know helps us keep our ego in check which is uh, uh you know which in this date and age can be a big uh, detriment to our spiritual uh, evolution so um you know i started to believe that there is so much more to this place when one time you know i gone to seek his blessings we used to go every day matlab saath bajte the jitne marzi thake ho college ke baad aisa lagta tha ki wahan zarur jana hai aur agar kisi din soch bhi lo ke aaj nahi jayenge kuch to kuch aisa hota tha that we used to end up just sitting you know in his darbar और इतना भी आपको बता दूं कि जितना मर्जी आप थके होते थे जब गुरु जी छुट्टी देने लगते थे ना ऐसे लगता था कि तुम कहीं छुप जाओ और तुम्हें ना घर भेजे बस बैठे रहे बैठे रहे दे यूज टू बी नाइट्स जब यू नो 11 बजे छुट्टी मिल जाती थी दे यूज टू बी नाइट्स जब हम तीन चार बजे तक बैठे रहते थे एंड वी यूज टू एंजॉय दैट सो मच सो मैं उनसे ब्लेसिंग्स लेने गई और uh, मेरे इकोनॉमिक्स का एग्जाम था तो इकोनॉमिक्स मेरे को पसंद नहीं थी मेरे को अकाउंटेंसी बहुत पसंद थी अकाउंट्स सो आई आई डिट मथा टेक टू गुरु जी और बड़ी हिम्मत जुटा कर मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी मेरा ना कल इकनॉमिक्स का एग्जाम है सो यू नो विद हिज काइंड एंड ब्यूटिफुल रेडियंट स्माइल ही लुक एट मी एंड ही स्टार्ट एट आस्किंग मी क्वेश्चन ऑन इकनॉमिक्स गुरु जी वॉज अ डबल एम ए एंड फ्लूंट इन मल्टीपल लैंग्वेज मोस्ट ऑफ यू मे नॉट नो दैट सो यू नो ही आस्क मी क्वेश्चन ऑन इलास्टिसिटी डिमांड एंड सप्लाई और एक क्वेश्चन पूछे उसके बाद दूसरा पूछे उसके बाद तीसरा पूछे और मेरे को लगे कि यू नो बिफोर आई कुड एंसर ही वॉज आस्किंग मी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट एंड आई जस्ट थॉट दैट यू नो वी इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन हियरिंग माई रिस्पॉन्सिस दैन वाई इज ई ट्राइंग टू टेस्ट माई नॉलेज सो दैट वॉज इज आंटी हु इज सिटिंग एंड प्रेसिंग हिज फीट सो शी सेट बेटा नोट करो ये आपको आपको क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं एंड माई जॉ ड्रॉप्ड आई वॉज लाइक वाओ so you know i took a mental note of those questions i studied those questions and the next day believe you me i got the same questions same topics and i was able to you know uh, pass this ex- economics exam with distinction to me that was a game changer because as a student there was nothing more important to me than academics another thing that i mentioned to you was that 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 hat pound the bane ki pratha सो यू नो जब गुरु जी आपको घुटने का या दबाने का मौका देते थे दैट इज अगेन मेडिकेशन फॉर यू इफ गुरु जी इज एस्किंग यू टू प्रेस इज हेड मे बी ही इज क्योरिंग माई ग्रेन और सम हेड एक और सम इश्यू विद योर हेड इफ ही इज एस्किंग यू टू प्रेस इज हैंड्स एंड फीट अगेन दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू नॉट फॉर हिम वी हैव सीन गुरु जी टेक अपॉन हिमसेल्व लोगों की बीमारियां टर्मिनल डिजीजेस और गुरु जी यू नो संगत का कष्ट लेते थे बिकॉज फिजिकल फॉर्म में लिमिटेशंस होते हैं आज वो निराकार होकर ही इज बाउंडलेस एंड लिमिटलेस बट वाइल ही वॉज इन इज चोला ही हैड लिमिटेशंस ऑफ बीइंग अ फिजिकल बीइंग एंड लोगों का कष्ट लेकर वो रात रात भर उल्टियां करते थे और फिर अपने तप से उसको जलाकर नेक्स्ट डे हमारे कल्याण के लिए फिर दर्शन देने बैठते थे ऐसा गुरु हमें कहाँ मिलेगा so again that that mindset that i had that why is guru ji asking people to press his shoulders and hands and feet this is the answer to that aur bahut acha lagta tha jab guru ji would extend his hand um and you know shake hands with you and say kidda ya badi changi kudi hai aur uh, you know his sense of humor munda fasal hai vyah kara le guru ji ko vyah karane ka bahut shauk tha सो so, uh, और जो जो उनके एक्रोनिम्स uh, होते थे यू you नो know, कोई आई एस आ रहा है तो गुरु जी उससे हाँ आई एम सॉरी आ गया या गुरु जी ये ये डेंटिस्ट है बी डी एस बत्ती दंता ना सत्यानाश ही यूज टू मेक अस लाफ तो जिंदगी में uh, रसिक वैरागी होना क्या होता है ये हमने इनसे सीखा फर्स्ट हैंड ही नेवर सेट कि आप हिमालय पर्वत में जाके बैठ जाओ और मन के फेरो ही ऑल्सो नेवर सेट कि आप अपने ग्रस्त को इग्नोर करो so you know the fine art of balance is what we learnt um and uh, you know life has its own unique ways its ups and downs the key is learning how to accept and accept gratefully 
एंड नेवर क्वेश्चन हिज विल बिकॉज अगर हमने अगर गुरु जी से कुछ मांगना ही है राइट वी वी ऑलवेज से दैट मंगो नहीं मन्नो मंगो नहीं मन्नो सो अगर मांगना ही है तो गुरु जी से ये मांगो कि गुरु जी जैसे मर्जी हो अपनी रजा में हमें रहना सिखा दो सो एंड वंस यू नो देर इज एक्सेप्टेंस पीस कम्स and all of us are you know fighting so many battles known and unknown whether it's related to health whether it's related to relationships or finances but guru ji hai na so instead of talking to people about your problems sit down connect with him talk to him he is real and he will find answers he will find a way to to reach out to you keep your direct connection it's it's like getting your antenna out and tuning it to the right frequency so that you can hear directly from him stay away from these rituals aajkal dime a dozen dreams aapke liye ye message wo message so uh you know anything that is really meant for you rely on your sixth sense you will know you will know what is really really you know from guru sahib for you uh guru ji used to say siddhi taar jodo uh murakh ke hamdas hum nahi change bura nahi koi such beautiful uh you know few words and yet such a practical advice right guruji would say uh jis kisi mein mante ho whether it's allah whether it's christ whether it's nanak whether it's shiv shankar aradhana karne ke liye shukrana karne ke liye apni roz ki daud dhoop se aap 10 se 15 minute nikale important to have an attitude of gratitude um and with guruji i think the biggest blessing that i have personally received is that mindset of class half full so um any time anything happens constantly my mind tells me it could have been worse it is it is like this because it's his divinity that's protecting us so that mindset of complaining goes away uh you know you 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 don't you don't say why me बिकॉज गुरु जी वुड वेरी ऑफ्टन से नानक दुखिया सब संसार और सुखी ओ जो नाम आधार सो यू नो दीज आर लिटल लिटल थिंग्स एंड येट वेरी प्रोफाउंड वेरी डीप एंड वेरी प्रैक्टिकल और सत्संग शेयर करती हूँ माई फेवरेट वन इज वेन आई गेव हेम अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स on my birthday so kabhi kabhi hum guru ji ko chocolates present karte the i would i used to see uh, you know sangat bringing little things for him to mera bhi birthday tha aur uh, matha tek ke maine guru ji ko uh, chocolates ka box diya and i said guru ji mera birthday hai and again uh, as uh, magnanimous and as gracious as uh, our guru sahib is unhone maroon juttis pani hui thi aur um, bhari sangat mein he removes the juttis and he says ala chak tera prasad और मुझे ऐसे लगा कि उस दिन मेरे को जन्नत मिल गई एंड आई रिमेंबर माई फादर वॉज राइट बिहाइंड मी इन दैट लाइन एंड ही सेट गुरु जी ये जुतिया ना आप इसके सर पे रख दो एंड एंड आई वॉज अ लिटल एम्बेरस्ड बट आई यू नो दै वॉज जैसे कहते हैं ना माई बिगेस्ट वेल्थ माई बिगेस्ट कमाई इज गेटिंग दैट फ्रॉम माई गुरु एंड देन यू नो वन डे वन आई वॉज इन कॉलेज ही कॉल्ड आई हैड माई डैड सेल फोन तो गुरु जी का फोन आया क्लासेस खत्म हो गई थी हम कैंपस में घूम रहे थे फ्रेंड्स के साथ और गुरुजी का फोन आया और मैंने फोन उठा लिया और गुरुजी कहते की कर रही हैं तो मैं आवाज सुनकर मैं समझ गई ऐसे तो गुरुजी का फोन है सो आई सर हाँ जी गुरु जी यू नो इन इन मोर हश मफल टोन बिकॉज आई वॉज वर्ड के कोई सुन ना ले कैसे कैसे छोटा दिमाग होता है ना दैट वी आर सो वर्ड अबाउट ऑप्टिक्स एंड वी वॉन्ट अ लुक कूल इन फ्रंट ऑफ अर फ्रेंड्स एंड वी डोंट वॉन्ट अ फ्रेंड्स टू बिलीव के ओ माई गॉड यू नो ये कैसी ही लड़की है हु इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी यू नो अपने गुरु लोगों से बात करती है सो आई वॉज वर्ड अबाउट दैट सो आई स्टार्ट वॉकिंग अ हैड एंड इन अ वेरी हश टोन आई सेट गुरु जी ही से की कर रही हैं ऐसे गुरु जी मैं कॉलेज में हूँ और आज पापा का फोन मेरे पास है लाइक एज इफ गुरु जी को नहीं पता बट हमें सब कुछ बताना होता है सो सो ऐसे गुरु जी आज पापा का फोन मेरे पास है अच्छा डैडी का फोन तेरे को ले हाँ जी गुरु जी तो शामी आ जाए अच्छा गुरु जी डैडी ना ले कर आए मम्मी घर छठ कर आए अच्छा गुरु जी ओके फटाफट अच्छा 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 करके मैंने फोन रख दिया ना बाय दैट टाइम आई थिंक इट वॉज 
2003 maybe uh, by that time uh, sangat uh, you know guruji was giving darshan not all seven days but from thursday to sunday and i remember that was a monday or a tuesday so it was a non sangha day now some people were given you know specific days kya aap is din aa sakte ho yeah you can only come on thursday or you can only come on sunday but uh, you know thanks to guruji for our family there was no particular day prescribed so all four days were open so that was a monday or a tuesday so it was a non sangha day i picked up my dad uh, and we went to guruji guruji was uh, sitting in the room jo empire state gaye hain unhone dekha hoga ki unka darbar agar kursi yahan lagi hai to piche karke guruji ka kamra you know door se seedhe aap unke kamre mein ja sakte ho so um, he was sitting on the couch uh, apne kamre ke and uh, i think playing with his phone or something and we walked in and uh, it was just papa and me and a few sevadars i think sudama bhaiya the joshi uncle the uh and dad and me and guruji so sudama uh, bhaiya or joshi uncle were not in the room and uh, it was papa me and guruji in the room together so guruji uh, you know was generally talking about current affairs i think um and i don't remember specific details because itni muddat purani ye baat hai but i just know that that was the best evening of my life गुरु जी के लिए कुछ टाइम में ड्रिंक आई दैट वॉज कवर्ड इन अ स्टील ग्लास ऊपर कवर्ड सो वी कुड नॉट सी एंड गुरु जी हैंड इट टू कैप एंड हैंड इट ओवर द ड्रिंक टू मी एंड दैट वॉज नारियल पानी द बेस्ट टेस्टिंग कोकोनट वाटर ट्रेवल द वर्ल्ड ओवर नेवर हैड अ बेवरेज लाइक दैट हैड द गुड फॉर्चून ऑफ इवन यू नो सिपिंग ऑन गुरु जी चाय प्रसाद यू नो प्रेसिंग हेम ट्रेवलिंग विद हेम स्मेलिंग द दस्त वार विद गुरु जी those are some of the biggest blessings that i feel i may not have deserved but he gave it to me for some reason um uh, and you know that evening where he asked me to smell his das dwar i don't know kis din ke liye guru ji kis kis situation ke liye mujhe wo protection de rahe the but you know wo mera wealth hai i i draw my strength from those moments that i have been able to spend with guru sahib i say that often and i will say it again life is not a bed of roses it never will be just because you feel that you have come in guru ji's darbar doesn't mean ke aap amar ho gaye hain our practical guru at such a young age of early 50s left his physical form himself जो गुरु सबको जीवन दान देता है इतनी टर्मिनल डिजीज से यू नो संगत को करोड़ों में क्योर किया है ही लेफ्ट हिज फिजिकल फॉर्म वाई फॉर एज एन एग्जाम्पल फॉर अस राइट नथिंग लास्ट फॉर एवर सो जस्ट बिकॉज वी फील कि हम गुरुजी के दरबार में आ गए इसका ये नहीं मतलब कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे आएंगे और बहुत ज्यादा आएंगे एंड वी हैव टू फेस इट विद अट मोस्ट ग्रिट डिटर्मिनेशन ग्रेटिट्यूड and faith faith bhi nahi unconditional faith and acceptance is something that is going to get us through remember that and and see you know we use these words um, honesty and transparency uh, very interchangeably right so honesty um, as an example is you know if i ask you a question um, you give me an answer and that's me being honest transparency is when i'm able to see through you and with our guru ji that is the gift we get right he puts us in the most difficult uh, situations whether it's personally professionally financially he's going to test you from time to time uh, but just know that just know that guru ji here are the reins of my life please steer it wherever you want to steer it and and sometimes there'll be immense pressure on you to make a certain decision and you have to be okay standing alone because when you are alone you have to have this within you that your guru sahib is right next to you holding your hand agar hum haath pakdenge to wo chhoot jayega lekin agar guru ji hamara haath thamenge to wo kabhi nahi chhootega to apna ye haath aap guru sahib ko thama dijiye aur uske baad aap nazare dekhiye every day there are miracles um, you know dime a dozen because wo wo nazar aapka nazariya badal jata hai and as i said you know you start to see glass half full in everything 
So there is, um, there is less complaint, there is less questioning, and there is more acceptance and more giving. Uh, give kindness where it's the least deserved. Um, and just do things, anything that you say or do, even if, you know, that makes you so sound like holier than thou or whatever, just, just know that, ask yourself, what is it that today my guru would accept, expect from me? Aaj agar main is situation mein hoon, what would my guru expect me to do? How should I behave? And do that. You know, be good, do good, leave the rest to him. Our guru loves us unconditionally and that makes us the luckiest people in the world. Because hum guru sahib se jode hai. So, uh, unka shukrana kariye, unse pyaar kariye, zada se zada logon ko guru ka dar dikhaiye aur uske baad nazare dekhiye. Jai Guruji, Shukrana Guruji.